Okay, now we want to construct the data representation. Okay, sebab bila kita dah ada data, kita dah ketik data. So, kita nak presentkan data tu dalam beberapa bentuk. Okay, so this is how you call, you present your data first by using the pie chart. Okay, and then you have the pie chart. Then you have the, uh, this is the pie chart. And then you have line graph. Uh, tu bentuk line lah. Okay, then you have dot plot. Okay, dot, 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 dot. And last one, you have stem and leaf plot. Okay, macam ni. Okay, daun dengan batang lah. Bahasa Inggeris dia. Okay. So, ini how you uh, construct the. Okay, yang kita tengok yang pertama. How to construct using the bar chart. Okay, bar chart tadi. Ha. So, draw yang ada. Okay, ada empat step. Okay, satu, dua, tiga, empat. Okay. Uh, draw the horizontal and vertical axis. Choose one of the axis that mark a suitable scale. So, scale ni mesti seragam. Okay. Label. Kemudian label. Okay. Lepas tu, draw the bar. So, barulah kita lukis bar untuk setiap chart tersebut. Dan akhir sekali, buat title. Okay. So, kita tengok chart example. Okay. The frequency table shows the activities during leisure time for form 1 but these students. Construct a bar chart to represent the data and justify the approximates of the data representation. Okay. So, kat sini kita tukar uh, that reading ni kepada baca reading ada 8. So langkah pertama tadi buat apa dulu? Okey, buat yang ini yang pertama sekali mesti draw the axis, okey. Ha dan mesti bila buat macam ni mesti uniform. Maksud uniform tu maksudnya sekali mesti 2 4 6 8 jelah. Kejap lagi 2, kejap 5 10 tak boleh lah. Okey, lepas tu bila dah draw the axis, kita label the axis with number of students. So mesti seragam kan tadi saya kata. Lepas tu baru buat types of activities. Lepas tu apa nak buat? Draw the bar. Itu step yang ketiga yang terakhir sekali, okey. Ha telah akhir sekali eh, lepas dah buat tu baru lah tulis tajuk kita so ada empat step tadi yang kamu kena ingat ok dan apa yang penting untuk uh, bacat ni bila kita represent data guna bacat mesti pastikan tadi saya cakap tadi mesti uni uniform ok the bars need to be evenly spaced ok dan mesti ada space kalau tak ada space tu dia akan nama histogram sekejap lagi you akan tengok lah apa itu histogram ok dalam bacaan ni juga kita boleh buat dia baring dia tidur that is horizontally so uh, sama jugalah cuma dia akan terbalik frekuensi dia dekat bawah uh, dia punya tajuk dekat se uh, dia punya apa kategori activity tu dekat sebelah uh, y axis ok ok uh, ada juga bacaan ni dalam bentuk uh, dua dua dia kembar so we call it as a dual bar chart ok bila masa kita nak buat dua bar chart bila nak compare kan antara dua kategori ha, contoh macam ni lah iPhone dapat makan yang quiz science dengan matematik ha, ok kita ada dua comparison so kita akan nampak lah matematik dia macam mana science dia macam mana Haris pula macam mana science dengan match dia so bila kita nak buat comparison we can do the bar, dual bar chart ok Okay, next we are going to move to the pie chart, the second uh, method using the pie chart. Okay, yang pertama, kita mesti ada angle dulu. Lepas tu, dah ada angle, baru lukis circle. Lepas tu, divide into different sectors. Lepas tu, label, to write down the title. So, let's tengok example. Okay, contoh kita ada car yang color red, yellow, white, blue. Okay, lepas tu, langkah pertama tadi, kira dulu dia punya... Angle kan? Kira angle 90, 120, 150. Bila kita dah dapat macam mana kira angle, kita pastikan kita punya number of cars bahagi dengan, dengan jumlah kita. Okay, jumlah kita, kan car kita ada 36. So, total frekuensi kita 36, 9. 9 bahagi 36, you press calculator, darab dengan 360, you dekat dapat 90. Okay, jumlah dia semua sekali mesti ada 120. Okay, ha, mesti jumlah 30, eh, 120 pula, 360, sorry. Jumlah untuk satu angle lengkap, 360 decrease. Lepas tu baru kita ambil kompasus uh, protector. Protector dan baru lukiskan. So, you akan dapat macam ni lah. Ha, mesti using protector. Okay, hmm, dapatlah. Tu, okay. Okay, kaedah yang ketiga, line graph. Okay, ha, buat line graph ni. Uh, okay, yang pertama, lukis exist. Okay, lukis. Uh, horizontal dengan vertical Y dengan X Lepas tu pilih uniform uh, Scale Pastikan uh, vertical axis Represent the data Horizontal axis represent dengan masa ataupun panjang okay? uh, di, Pada data kita lah Lepas tu baru kita plot Dan terakhir sekali tulis tajuk Tajuk ni terakhir sekali okay? Okay, Line graph, ini contoh line graph kita uh, So kita plot lah satu-satu Pukul 1 pagi berapa temperature Okay, mesti uniform Antara 1, 0.2, 0.2 itu wajib Okay Okay, 
So ini uh, Contoh line graph lah So bila dah plot Semua plot Lepas tu continuous kan Okay Vertical axis So itu langkah pertama Langkah kedua tadi uh, Pastikan you label data dengan Time uniform Lepas tu yang terakhir sekali Baru kita plot Dan terakhir sekali buat title Okay Okay, for a line graph, the horizontal axis usually represent the time duration and the vertical axis usually represent the frequency. So, sebelah sini memang uh, selalunya melibatkan frekuensi lah. Okay. Okay, next. Dot plot. Uh, uh, second last. Okay, dot plot shows the distribution of data on a number line. Okay, dot plot ni ada dot 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 lah. Okay, so dia uh, visualize data patterns, draw inferences and make decision. So, kita akan nampak inference kat situ. Dot plot also can detect an unusual, unusual observation. Kenapa dapat unusual observation? Sebab kita akan nampak kat mana yang plot yang paling banyak tu dia paling 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 extreme lah values dia. Uh, if there is extreme value in the data, so kita terus akan nampak uh, kat mana yang paling extreme. Okay, contoh bilangan uh, paling extreme ramai dapat. Si, So kita akan nampak banyak dot plot kat situ So kita akan investigate lah Kenapa pula budak-budak ni dapat C Macam tu okay Okay this how you construct a dot plot Okay draw a horizontal number line Plot the individual data Lepas tu write down So paling senang ni dot plot ni senang je sebenarnya Okay ni contoh data yang kita ada Kita nak buat duration of dental treatment uh, 14 patient is shown, is shown below So ada 14 orang yang buat uh, treatment lah Ha, so kita terus masukkan saja Okay bermula lagi kita ambil Kita ambil yang nilai yang paling rendah Kita ada 17 Nilai yang paling tinggi 25 So nilai paling rendah 17 Kita ambil 1 18, 19, 20 tak ada So kita kosongkan je lah Lepas tu kita terus buat ha, 21 Okay kira Okay masukkan 1, 1 23 Masukkan 1, 1 Nama pun dot plot kan So kita ha, So kita nampak kat sini lah Yang paling tinggi Value yang paling tinggi adalah 24 That's why saya kata Bila dot plot ni akan kita nampak nilai yang paling ekstrim dekat mana Yang penting jumlah semua sekali Mesti kira balik lah Dot ni ada tadi 14 patient Okay senang je Okay plotkan saja 17 kat sini 18, 19 tak ada So terus buat dot plot Okay hmm. Menang, Senang ke mudah Mudah kan Okay, last one. Stem and leaf plot. Okay, stem and leaf ni, uh, dia senang juga. Cuma you kena faham kat. Okay, kalau you tak faham, you tak nampak kat mana lah stem dia kat mana leaf plot ni. Okay, the leaf usually is the last digit of the number. Stem reminder the digit of it, the digit on the left. Okay, so kita akan tengok apa maksud the last digit, apa maksud remaining digit tadi. Okay. Okay, step dia write each data one by one. Kena tulis satu-satu data tu. Okay, the last digit write on the leaf. Okay, lepas tu kena re rearrange balik dan write key and the title. So, last sekali buat write key and the title. Okay, jom kita tengok satu-satu. Okay, ha, write each data, the last digit, rearrange and last one write the key. Okay, macam mana? Terus tengok pada contoh. Ini contoh data yang kita ada untuk 20 students. Okay, kalau kira memang ada 20 data lah. Okay, lepas tu you tulis stem dengan leaf. Okay, and then kita tengok nilai yang paling rendah berapa kat dalam data ni. Nilai paling rendah 32 the, the lowest value Okay The highest value here is 82 Okay Jadi kita akan bermula daripada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha, So ini dia punya stem Okay 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita ambil satu je Okay Lepas tu untuk leaf dia ni Kita akan buat column macam ni lah 1, 2 sini Lepas tu okay 3, 32 4 dah tak? 4 tak ada. So, bila tak ada, kosongkan je lah. Okay, and then kita 4 tak ada, kita ambil 5 pula. 56 and then 57 tak ada. Masukkan satu-satu. 58, uh, 52. Kita masukkan, fill in. 56, 50. Masukkan satu-satu ni kat bawah ni. 56, 58, 52 and then 50. Masukkan satu-satu dalam tu. Sampai habis. Last sekali, uh, kita akan dapat. Uh, masukkanlah satu-satu sampai 8 82 kan Bila dah masukkan satu-satu Belum habis lagi Kita kena susun balik semula Okay ha, Dia akan jadi 332 4 tak ada tadi So 50 Susun balik 5 dengan 0 ni kat depan 5 2 5 6 5 8 5 9 Lepas tu 6 0 6 3 6 3 Okay susun balik semula Rearrange the digits on the uh, leaf Okay ni leaf ini stem Okay From the less to the greatest Okay boleh Okay so itu sahaja Untuk uh, kita punya uh, Data handling untuk Part 1 okay senang je kan So ada 5 5 kaedah tadi yang saya rasa uh, Kamu boleh tengok satu persatu Kalau kamu rasa kurang jelas Ataupun kurang faham Boleh scroll balik se 
mula okay, ha. So tadi kita dah tengok tadi Ada 5 Sekejap okay, saya buka semula Ada 5 keedah tadi Melalui bar chart Pie chart, line graph, dot plot Dengan stamp and leaf plot okay, Kalau tak faham boleh DM saya lah Okay so uh, That's all for the part 1 Okay bye bye